వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో సింపుల్ గా ఇంట్లోనే మటన్ గ్రేవీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఈ మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు హాఫ్ కిలో మటన్ నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కిలో మటన్ తీసుకున్నాను ఈ మటన్ ని నేను కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయించుకున్నానండి చూసారు కదా అలాగే బోన్స్ కూడా కొంచెం మెత్తగా ఉండే బోన్స్ వేయించుకున్నాను చూసారా ఇలా హాఫ్ కిలో మటన్ తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు నీట్ గా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోండి అలాగే ఒక ఐదారు రెమ్మల పుదీనా కొత్తిమీర ఒక చిన్న కట్ట కరివేపాకు ఒక రెండు రెమ్మలు అలాగే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఒక చిన్న కప్పు ఒక మూడు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ తీసుకొని ఆయిల్ లో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్నారంటే మనకి ఇలా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ లాగా వస్తాయండి అవి ఒక చిన్న కప్పు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఒక పది గసగసాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు పెరుగు మరీ పుల్లగా ఉండకూడదండి అలాగే జీడిపప్పు అంటే కాజు ఒక పది వెల్లుల్లి పది లేదా పన్నెండు రెమ్మలు అల్లం ఒక రెండు అంగుళాల ముక్క తీసుకోండి పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండి ఇది ఇది మీ ఇష్టం అండి ఇది మీ ఆప్షనల్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కలర్ కోసం వేస్తున్నాను ఇది ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి ఈ మిక్సీ జార్ లో మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ని వేసి కొంచెం బరక బరక్గా మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి చూసారా ఈ విధంగా కొంచెం బరక్ బరక్గా మిక్సీకి పట్టుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీ జార్ లో మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ ఎండు మిరపకాయలు గసగసాలు వెల్లుల్లి రెమ్మలు అల్లం ముక్కలు ఈ కాజు జీడిపప్పు ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి చూసారా ఈ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ కొత్తిమీర పుదీనా కరివేపాకు ఉంది కదా వీటిలన్నిటినీ కలిపి సన్నగా చాలా సన్నగా తరుక్కోవాలి చూసారా ఈ విధంగా మొత్తం సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ మటన్ ఉంది కదా దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి అలాగే పసుపు గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అలాగే మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ దీంట్లోనే పెరుగు దీంట్లోనే మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఈ మూడు వేసేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత అన్నీ బాగా ఈ మటన్ కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి అంటే ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి లేదా ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకున్నా కానీ పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మటన్ ఉంది కదా ఈ మటన్ ని మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ మటన్ మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒకసారి బాగా కలపండి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలండి దీన్ని మీకు కావాలి అంటే కుక్కర్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ నేను కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి తొందరగానే ఉడుకుతుంది ఒకవేళ మీరు కానీ లావు ముక్కలు కొట్టించుకున్నారు అనుకోండి కుక్కర్ లో వేసుకోండి కుక్కర్ లో వేసుకున్నారంటే తొందరగా ఉడికిపోతుంది మూడు లేదా నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి ప్లస్ మీరు ఈ మటన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం లేతగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి మటన్ కొంచెం లేతగా ఉంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది తొందరగానూ ఉడుకుతుంది మటన్ కొంచెం ముదురుగా ఉందంటే చాలా టైం తీసుకుంటుందండి ఉడకడానికి ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇలా ఉడికించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కలర్ కోసం వేస్తున్నాను నేను కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఇది వేసుకొని ఒకసారి కలపండి ఇలా మరలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మరలా మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూసారా మనకి ఆయిల్ పైన తేలుతూ మనకి గ్రేవీ చిక్కగా వచ్చింది చూడండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి మటన్ బాగా ఉడకాలి కదా ఈ వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మరలా మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒక ఏడు లేదా ఎనిమిది నిమిషాలు అయినా బాగా ఉడకాలండి మనకి ఇప్పుడు ఒక ఏడు ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూసారా మనకి వాటర్ మొత్తం బాగా ఇంకిపోయి చిక్కటి గ్రేవీ లాగా వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా రావాలి ఇలా వచ్చిన
చూసారు కదా రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో మటన్ గ్రేవీ ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ గా మనం ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది మీరు రైస్ లో తినొచ్చు చపాతి పుల్కా ఇలాంటి వాటిల్లో టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మనం బగారా రైస్ ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా వాటిల్లో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి